సార్ మీరు అనవసరంగా టెన్షన్ పడకండి హ్యాపీగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చుని రిలాక్స్ అవుతూ ఉండండి ఇప్పటికే మనం న్యూస్ ఛానల్స్లోనూ పేపర్లోనూ పవన్ కళ్యాణ్ మీద పుట్టించిన పుకార్లు పెరిగి పెద్దవై జనసేన మీద వ్యతిరేకత పెరిగిందని సమాచారం మీడియా మంది మందిని నమ్మించడం నా చేతిలో ఉంది మీరేం టెన్షన్ పడకండి సార్ ఆల్రెడీ రెండు మూడు పుక్కలు రెడీ చేసి ఉంచాను జనానికి జనసేన మీద నమ్మకం పోగొడతాగా ఉంటా ఒకసారి మీ పెన్ను ఇవ్వరా ఆ పెన్ను వద్దులే నేను ఇస్తాను రా నాన్న ఇస్తున్నారు కదా ఎందుకొద్దన్నా మీ నాన్న పెన్ను నిండా అవినీతి నిండిపోయి నీతి జాతి లేని పదాలు బయటకు వస్తున్నాయి ఈ వయసులో నీకు అవ వద్దులే ఓయ్ ఏంటో అవుతున్నావు నిజమేగా ఒక జర్నలిస్ట్ తన జేబులో పెన్ను పెట్టుకునేది బాధల్లో ఉన్న ప్రజల జీవితాన్ని సరిదిద్దడానికి కెమెరా పట్టుకుని తిరిగేది నిజాలని అవినీతి రంగుల్ని ప్రజలకు చూపించడానికి కానీ మీరు నిజాలని చంపడానికి పుకార్లు పంచడానికి అవినీతి అక్రమాలు పెంచడానికి ప్రజలను కష్టాల నుండి గట్టెక్కించడానికి వచ్చిన జనసేనుడి ఆశయాలని తుంచడానికి వాడుతున్నారు సిగ్గుండదు పదమ్మా జనసేన కోటేయడానికి ఏదో సినిమా ఓడన్న క్రేజ్ తో పవన్ కళ్యాణ్ కోటేయడం తప్ప మీ ఆడాలకి జనసేన కోటేయాలో తెలుసా మహిళలకు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ఎన్నికల్లో స్వయం ఉపాధి సంఘాల మహిళలకు అవకాశం కల్పించి ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న రెల్లికుల వనితలకు ఉచితంగా స్కూటీ ఉచిత గృహ సదుపాయం గృహిణులకు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు రేషన్కి బదులుగా ప్రతి నెల రెండు వేల ఐదు వందల నుండి మూడు వేల ఐదు వందల వరకు మహిళల ఖాతాలో జమ చేయడం ప్రతి జిల్లాలో ఒక మహిళా బ్యాంకు ఒక మహిళా ఆరోగ్య స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళ కోసం క్రెచ్లు అంటే పగటి పూట పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే సెంటర్లు ఒక అన్నలా ఒక తమ్ముడిలా ప్రతి ఆడపడుచుకి సంక్రాంతికి చీరపెట్టి గౌరవించడం ఇలా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మహిళా ఆలోచనల్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడానికి వచ్చాడొకడు మేము ఓటేసేది సినిమా వాడికి కాదు మా మహిళల ఇబ్బందుల్ని తీర్చే ఓ సేవకుడికి ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి గన్ను కన్నా పెన్ను గొప్పది పెన్ను కన్నా ప్రజాక్షేత్రం గొప్పది ఆ ప్రజలిచ్చే తీర్పుతో ఏ పెన్ను గన్ను పనిచేయవని జనసేన గెలుపుతో మీలాంటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది జై జనసేన